ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാറ്റ് സെൻ്റെ ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ മടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ലെവൻ കോമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ബാറ്റീസിൽ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഫോർ സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ബിഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഇപ്പം ഗിവിങ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ തോമസിൻ്റെയും മറ്റ് അവർ മറ്റ് ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയെന്നാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തന്നു നമ്മൾ വാങ്ങി രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കൊടുക്കുക വാങ്ങിക്കുക കൊടുക്കുക ഇപ്പം എന്ത് നടന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആൾ ബാങ്ക് എന്താണ് വാങ്ങിയാൾ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളൊരു മീൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് മീൻ ഒരാൾ തന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് എന്തോ പോയി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു വശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗീവിങ്ങും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക റിസീവിങ് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ സോ ആ ഗീവിങ് എന്ന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും ഗീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ദ റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെബിറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ദാറ്റ് ടു ടേംസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റ് എന്താണ് റിസീവിങ് റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ദർ ആർ ടു ആസ്പെക്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് ഡ്യുവൽ മീൻസ് രണ്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ദർ ഈസ് അൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ കൊടുക്കലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഇത് രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡ്യുവൽ ഡ്യുവൽ അപ്പൊ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസ് ആണ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എന്ത് നടന്നാലും ഡ്യുവൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരാൾ കൊടുക്കും ഒരാൾ വാങ്ങിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഒരു സാധനം വിറ്റു വിറ്റപ്പോ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞാൻ തന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ക്യാഷ് തന്നു എനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ക്ലിയർ ഞാൻ ചായ കടയിൽ ചെന്നൊരു ചായ കുടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചായ തന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി എനിക്ക് ചായ കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കും എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ കൊടുത്തു അവരുടെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും കിട്ടി അവർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാലും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഗിവിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് അങ്ങനെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ദീസ് ടു വേർഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗിവിങ് കൊടുക്കുക അതാണ് എന്ത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റ് റിസീവിങ് ഓക്കെ സോ ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെബിറ്റ് സോ എന്നെ ഈക്വൽ ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഗിവിങ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് റിസീവിങ് ഓക്കെ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഡാമേജ്ഡ് അങ്ങനെ ജീവൻ പാവട്ട ജീവൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അതായത് ഗുഡ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ എന്താണ് കുറെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഗുഡ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിനകത്തൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് കൊള്ളില്ലായിരുന്നു ചീത്തയായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് ചീത്തയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചേട്ടാ ഇതിൻ്റെ ഇത് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അതുപോലെ ജീവനോട് ബിസിനസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്ക
ഓക്കെ അപ്പോൾ കടത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ആ ആ സാധനങ്ങളുടെ വില എവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം സാധനങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കുറയും അപ്പൊ ഇത്രേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അപ്പൊ ആ അത്രയും സാധനങ്ങൾ കുറയും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം എന്നുള്ളത് എത്രയായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണത് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വരണം എന്നല്ലേ ടോട്ടലി അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനായിരം കുറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പുറത്തും കുറയണ്ടേ എവിടെ കുറയും നമ്മൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കണം അത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അതിനകത്ത് പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചായത് ചീത്തയായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് സൈഡും പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് എന്താണ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആക്കണം ടോട്ടലി ടോട്ടൽ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇവിടെയും പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അസെറ്റിൽ കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ രണ്ട് സൈഡ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയല്ലോ കൂട്ടുകാരൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് എടാ ജീവന നീ എന്തുപ്പാണ് ഇട കാണിച്ചത് നീ പൊട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ചീത്ത സാധനങ്ങൾ തന്നു വിട്ടപ്പോഴാ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പുതിയ സാധനം പകരം കൊടുക്കുക ഇതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ വിറ്റു കടത്തിന് വിറ്റു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ കടത്തിന് വിറ്റു എന്നും വിചാരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഇനി ഉള്ളു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് ഓക്കെ ഇത് കടത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ബാക്കി എൺപതിനായിരം രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അഥവാ ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ പോയതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുപാതികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റ ഒരു സാധനം തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയില് ചെയ്ത ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്തു റിട്ടേൺ വന്നു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മറ്റൊരു പേരുണ്ടോ നേരത്തെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് ആയിരുന്നു പുറത്തേക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ഇൻവേർഡ് ആണ് അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വിട്ട സാധനം തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് എന്ത് പറയാം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം എന്ത് പറയാം റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർട്സ് അപ്പൊ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ഇൻവേർട്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ് സെയിൽഡ് ഗുഡ്സ് ഡാമേജ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഡാമേജ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽ ചെയ്ത സാധനം തിരിച്ചു വ
എന്താണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചു തന്നില്ലേ ഇനി അവർ എത്ര രൂപ വന്നാൽ മതി നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ടോട്ടൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കാരണം നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൂടുന്നില്ലേ ഇപ്പുറത്ത് കൂടുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അതായത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം സോ ടോട്ടൽ സെയിം ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോൾഡ് ടു മിസ്റ്റർ വാസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ വാസുവാണ് നല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജീവനെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വേണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പൈസ തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് തരാം എന്ത് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരാൾ പറയണ അത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കടന്നാൽ തന്നെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ എടുത്തു കൊടുക്കും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ അയാളോട് പറയും ശരി തരാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിട്ടുക മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വാസു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്താണ് ഒപ്പിട്ട് തന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബില്ല് ഏ ഇതിനൊരു ബില്ല് എന്നാണ് പറയുക ഈ ബില്ലുമായിട്ട് വാസുവിനെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയും പൈസ തരാം അപ്പൊ വാസു പൈസ തരും ഇനി വാസു പൈസ തന്നില്ല നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മാസത്തിന് മുന്നേ ചെന്നിട്ട് വാസുവിനോട് പൈസ വെച്ചാൽ വാസുവിന് പൈസ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസം എന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ പക്ഷെ എനിക്ക് പൈസ അത്യാവശ്യമാണ് ജീവന് പൈസ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുക അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ ജീവൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം അപ്പൊ ജീവൻ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു വാസുവിനോട് വാസു വാസു എനിക്ക് ആ ബില്ലിന്റെ പൈസ ഒന്നും തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വാസു പറഞ്ഞു മോനെ കൂട്ടാ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് തരാനല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വാസുവിന് പൈസ വേണം എന്ത് ചെയ്യും വാസുവിന് ഈ ബില്ല് ഈ ബില്ല് വാസുവിന് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്ത ബാങ്ക് അപ്പൊ തന്നെ കാശ് കൊടുക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് പൈസ ബാങ്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്താ ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ ബാങ്ക് ചെന്ന് വാസുവിനെ കണ്ടിട്ട് പറയും വാസു മോനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബില്ലിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നേരെ പൈസ പൈസ തരാൻ പറയും വാസു പറയും എനിക്കൊരു മൂന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തെ സമയം തന്നെ ഒന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബാങ്ക് പറയും മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയം തരാം അതിന് നമ്മൾ ഗ്രേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് പറയുക ഗ്രേസ് പീരീഡ് അതായത് ഈ ബില്ലിന്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ദിവസവും കൂടി കൊടുക്കും അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ കേസ് കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ലിസൺ ആദ്യം തന്നെ വാസു ഈ ക്യാഷ് ഈ സാധനങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് എഴുതിയ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ബില്ല് ഇതാണ് വാസുവിനും വാസുവിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ബില്ല് ഈ ബിൽ പ്രകാരം മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതും കിട്ടാനുള്ളതും അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ബില്ല് പ്രകാരം ഈ ബില്ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൈസ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ബില്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബില്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ചുരുക്കി ബി സ്ലാഷ് ആർ ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടാനുള്ള ബില്ല് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വാസു ഇതേ ബില്ലിന്റെ ഒരു കോപ്പിയുമായിട്ട് വാസുവിന്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ കോപ്പി എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ വാസുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അസെറ്റ് അല്ല വാസുവിന് ഈ ബില്ലിന്റെ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് വാസുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാസുവിന്റെ അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിൽസ് പേയബിൾ ആണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുവാനുള്ള ബില്ല് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബില്ല് എന്താണ് ബിൽ റിസീവബിൾ കിട്ടുവാനുള്ള ബില്ല് അപ്പൊ ഒരേ ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അസെറ്റും ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അസെറ്റ് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് കൊണ്ട്
receivable. Okay, clear? இது போலே, நமக்கு இந்தான கொரச்சு சாதனங்களு தோமச் கடந்தன்னும். தீ தோமச் இந்த வரையால் நம்மலு போய் தோமச் இந்த கையினான சாதனங்களு வாய்க்கினது. அங்கனே தோமச் இந்த இது ஒரு லெஷ்சன் ருபேட சாதன மூனு மாஸ்தைக்கு நமக்கு தன்னும். விட்டோ, விட்டிட்டு பைசன்னாது இதுக்கான बिल्ले अमाउंट आना अंगने नम्मल के अंदर के लिए कोड करने वाला बिल्ले आने के लिए नम्मल देने बिल्स पेयबल लाइबिलिटी आना है इन द बारे याद रहे बिल्स पेयबल इन द बारे ओके क्लियर फॉर एग्जांपल इप्पल नम्मल पारण्या एग्जांपल लाने के लिए इन द आने बिल्स पेयबल तेरे इंडे ओरी लेक्शन जुबा ओरी ल स्टॉक आरे गई ना मानी चुकी तो हम इसलिए गई ना मानी चुकी अब तो तेरे ही ओरिलेशन तीन बनाए रहे ये बड़े एक अंड साइड में ओरिलेशन गुड़ी अगर आये तो ओरिलेशन जो है ना हमको कुटकुआन उन्नड़ ओरिलेशन जो बड़े स्टॉक ऐ वड़ा ना मानी चुकी तो हम इसलिए ना मानी चुकी आसेटिंग गुड़ी लाइब्रेटिंग गुड़ी � Pasti berdua relasi ni kuri lepas, nama kita terangkan pada muda relasi ti nalar tenar. Pertama, pada muda relasi ti nalar tenar. Is it clear? Okay.